如果咱们死死阻击对岸的鬼子，不让他们过桥，同时让团长集中优势的兵力，这样就能把两个小队的鬼子包饺子了。哎呀，行啊，看你呆头呆脑的，你也不傻呀。哎，我就想吃掉这帮鬼子，这买卖不小了。那行，赶紧派人通知关团长吧。派啥人呢？咱又不是吃干饭的，咱不是有现成的人吗？可是，我们接到的任务是勘测绘图，没接到作战任务。哎呀，这叫什么？将在外，军令有所不受，懂吗？再说了，你要是再不打的话，到时候鬼子大部队打过来，这桥可就拿不下来了。哎，哎，魏双，今儿个我把话跟你说明白了啊，这仗打完之后，你就不再是我们连的兵了，我们连丢不丢人跟你也没什么关系。本来当个预备队已经够让我窝火的了，就连一半新兵的九连都捞到仗打了。我告诉你啊，我五十三还准备和全连战士靠这场仗翻身呢。吴连长，这话你就说的不对了吧？我虽然是代理指导员，那也是我们特务连的指导员，哪怕就一天，我也应该和全连共进退。不过，我觉得你刚才说的很有道理，我没有打算阻止你，但是无论如何，必须派个人通知关团长，剩下的人准备战斗。行吧，行吧，鬼生，你带着一个班负责预备队，随时准备接应我们。哎，吴连长。我知道你瞧不起我，你都说了，当预备队不打仗，会让战士们瞧不起。怎么的，你让我当预备队，想让我在全连战士面前丢人吗？哎呀，关键是团长说了，你是秀才，高材生，得让我照顾好你，别到时候有个啥三长两短的，团长拿我试问。吴连长，这要是搁以前呢，我可能就怂了。但是，自从上次战役砍死三个鬼子之后，我倒盼着天天上战场杀鬼子嘛。你不是不信我能砍死三个鬼子吗？今天我让你瞧瞧。嘿呦，兄弟，我看你那把刀不错，借我使使呗。谁？我呀？是啊。行吗你？行行行，给给给！哎，好好打、啊！我会带一半战士，悄悄从河上游过去，绕到河对岸去。一旦我们就位，就开始进攻。你这边听到枪声，就跟着动手。当我们打完鬼子之后，我们同时在离桥三里的地方设置阵地。阻击前来夺桥和增援的鬼子，只要我们能拖住一小时，你们和大部队就可以歼灭已经过河的日军了。
橋はすでに奪われた何バカあの橋の重要性を分かったとかきっとザラダ・ゴパイカヤシの俺口を伝えはい
三团六团，江都工人纵队，正在赶来支援我们的路上。太好了，兄弟部队，都来支援咱们来了。其实啊，这一仗啊，我老关也用不上他们帮什么忙，但这说明了一个问题，什么问题？啊？说明了咱们共产党的部队，不管打到哪儿，都是自家兄弟。哼哼，好，太好了。这一仗啊，我呀腰杆子更硬了，去吧！是。敌军的战力は弱くないようだ。さすが走る出身の部隊だ。さすがだな。その名に恥じない。広川。はい。お前の部隊が造園に行け。はい。出発。この八郎たちはどうやって俺と対抗するのみたい。やつらとゆっくり遊ぼう。<笑>ゆっくりと。不足。君の注意する必要がある。全貌の敵は半カレしかない。君は中隊。こんな時間をかけても攻めきれない。これは君が指揮する戦闘か。現在君の部隊はすでに二つに分けて、君と青田軍の間は一つの川と戦闘力強い敵連隊もある。もし今俺が敵の指揮官になれば、遠く前から青田の部隊に包囲するんだ。なぜ攻撃を停止する。もうこれ以上戦う必要はない。橋はもう取り戻せない。橋を取り戻しても、青田は遠く前から敵に殺された。藤原かか、これは帝国軍人が言う言葉か。前に戦死した兵士を見て、我らは何もしないのか。自分の立場を考えろ。俺に向いてこんな話を。藤原君、一つ注意だよこれ。自ら引いて彼らを救いに行く。必ず奴らを救出する。報告。海上司令部の来電。復帰の指示君は我が防衛区域に接近中。その態勢から見ると、独立党を増援し我らを包囲するようです。分かった。はい。お前らも聞いたろ。もしこの戦いを続くならば、損失するのは青田の二少でだけでは済まないぞ。だからお前の奥義を。お前はこの軍法にふさわしくない。彼の指揮にふさわしくない。お前のバカな奥義で
魔王たちを無駄死にしたハイドシンジもしお前の策がなければこの戦もないのだこんなに支障も出ないのだ俺は貴様の計測を直してんだお前の考えは俺分かってんだお前はただあの牛さんというハチロを捕まえたいあの目立た,たないハチロの連中誰がはい豚に伝え全撃引けはい说实话，我真遗憾呐、啊！你只给我当一天的指导员，这场仗下了，我还真挺喜欢你这个秀才的啊！吴连长，这一天虽然只有一天指导员的工作，但是足够我受用终生。特别是有幸能跟吴连长一起合作，希望有机会再次并肩战斗。放心吧，一定有机会的。不过我得说你啊，你这个跟鬼子拼刺刀的时候只是猛，没有章法。我教你两招啊！哎，走走走走走，连长，时间差不多了，好枪好炮，咱得赶紧捡啊！一会儿让兄弟部队全捡光了。哎，没错没错没错，还得给我们五连准备点加油神呢，兄弟们，对了，来，大作战长，快点啊！走走走走走走，走，快点啊！走。嘿嘿。新四军固然可恶，但是。只要我们合力围剿，终究会被强大的皇军所消灭。就是早野俊二这个混蛋，自从他来了之后，我们的防区就没有安定过。说话呀，你们都哑巴了？能想出什么法子，赶走早野俊二这个混蛋？尤队长，你有什么想法吗？我确实也没想到太好的办法，不过是这么个理儿。这个早野太君呢，是奔着这个叫五十三来的。这个五十三现在在苏中独立团里面，所以咱们只要想办法把苏中独立团给逼走，这早野太君自然也就走了，一石二鸟。<笑>坐下。今天的会议，我想长话短说，就是如何解决我们防区内所遭遇的麻烦问题。地图带上来。大家都看到了吧？我想，在咱们的防区内建立清香区。用竹篱笆和铁丝网封锁、分割和包围我们的敌人，而且，同时清香军要实行物资管控和物资监狱政策，对小型的根据地实施扫荡，对新四军实施经济封锁，困死他们。怎么，邹野军有什么意见吗？嗯，你这么做，只会将你防区内的敌人逼走。这根本不是消灭他们，而是把敌人赶到别的部队的防区内。哈哈哈哈哈！赵爱军呐
，我怎么不想消灭他们呢？我这是在解决我防区内目前所遇到的麻烦。更何况这个政策，冈村大将在华北也用到过，而且还收到了非常不错的效果呀。大家如果没有什么意见的话，立刻执行。日本人采取的设置清乡区的做法，目的就是要驱逐和消灭革命的力量和抗日武装，使之成为。日本人的兵站基地，达到他们肆意牟利、搜刮的目的。鉴于此，上级指示我们，要采取灵活机动的应对政策。主力部队调到外线，内线要成立精干的敌后武工队，在地方民兵、广大人民群众的配合下，内外线结合，有效的。打击日本侵略者，有关敌后武工队队长人选的问题，团党委已经开会研究决定了。等我找到本人谈话以后，命令立刻下达。好了，会议就到此吧，散会。虎子，哎，今天炊事班做的啥呀？豆芽菜。豆芽菜。酒，酒，虎子，你弄的？不是啊，嗯，好酒啊，来一碗。团长，哎，喝酒呢？喊什么喊？<笑>差点把酒给喊洒了。多好的酒，这酒咋样啊？哎呀，酒是好酒啊，就是纵酒的人肯定不是好人啊。你小子呀，无礼不起早，又出什么事了吧？说，犯什么错误了？没有啊，没有，没犯什么错呀、啊。我是看您团长平时好喝一口，最近又比较累，所以作为您的下属，我抱团酒拿过来看看您，那也很正常的事儿，没别的意思。啊。嗯，不错，懂事儿。这酒我收下了。刚才我让你说，你说没事是吧？没事就最好了。过了这村儿就没这店了。好，这酒我收下。别别别，团长。我就得有那么一个小事儿，哼哼，你小子花花肠子还能瞒得住我呀？说，什么事儿？团长，这回留在清香区武工队的队长，您定谁了？二连的指导员，孙大爷，不错吧？孙大眼儿？嗯，我，孙大眼儿哪成啊？当了二十多年兵了，只会做思想工作，这打仗他不拎啊？嗯。侦察连的二排长，那可是个打仗的好料子。本来啊，我还想替他当副连长，你觉得他怎么样？是是是，我了解我了解。但这个，他打仗是挺猛的，但脑子一根筋儿啊。深入敌后是多么复杂、多么灵活的一个工作，不机灵，这玩不转呐。行了，这个人不行，那个人不行，你说谁行？哎，团长。你看这，全团上下，也就是我了吧？<笑>脸皮厚是吧？你典型的厚脸皮，你到这儿来是毛遂自荐来的？不是，团长，您听听我说的理由啊。说，什么理由？你看啊，这深入敌后生存，全连里面也就我最厉害了吧？当年鬼子那么扫荡。我带着我们的五连，愣是在鬼子肚子里面打下了一片地盘，是吧？你知道？还有，扬州城，我开过剃头店的，谁能有我熟啊？还有团长，这不，我还得留下来找方碧仪呢。人家救了我，帮了我，那也算是咱们团的兵了。我总不能扔下人家不管吧？这跟咱们团的精神也有所背离啊。嗯，说的有点道理啊。你的意见呢？跟党委会上大家说的，是一样的，啊？啥意思啊，团长？什么啥意思？不明白吗？我告诉你吧，党委会上定的人选就是你
。啊，弟子就是我呀！哎呀，你怎么不跟我早说呢，团长？我这还担心了半天。你小子呀，别高兴太早了，你一定要知道，在清香区战斗不是一件简单的事，你要把困难估计足了，明白不明白？放心吧，团长。这钻铁扇公主肚子的事儿，我又不是干过一两回了，没问题。那既然组织上这么信任我，那得满足我两个条件。你小子呀，就会顺杆爬。说什么条件？首先，这人选我得亲自挑。废什么话呀？你自己的队伍你自己挑，你负责。哎，第二，团长，那郭雨生，你把他给我当指导员呗。郭雨生啊，给你当指导员。你不是不想要指导员吗？说人怂，是个秀才。是是是，我是说过，但是一共事起来，我就发现真不一样。这个秀才有别于其他的秀才，上战场那可深不含糊啊。反正我就要他了，你给不给我吧？行，看你也不容易，答应你吧。谢谢团长。嗯，呃，团长，既然你们早都定我了，那就证明组织是相信我的能力的。那这坛酒就跟你没什么关系，什么意思啊？泼出去的水还要收回去、啊，送人的东西还想要回去？有你这种人吗？虎子，来，把酒拿走，我收下。怎么地啊？想喝呀？咱俩喝点呗。我今天没胃口，不想喝。虎子，拿走。是。团长，你也太抠了你，那么大坛酒，你自个儿喝得完吗？我抠是吧？行，我大方点，陪我吃饭吧。上饭。又没酒，吃啥饭呀？同志们，我说句实话，你们此次留在敌后，有可能是我和大家伙儿最后一次见面了。所以，大家有什么要说的，有什么想交代的，尽管说。我呢？力争的，全答应你们，什么都行啊。那行，给我们每人弄一支长枪，再给我一个盒子炮和歪把子。呃，再不行的话，呃，咱就每人弄一个盒子炮。你看我们现在的配置，哪像一个主力团出来的部队啊？五十三，你小子真会见缝就钻呢。要这么多武器干什么呀？你们是敌后武工队，平时的任务，隐蔽性较强，长枪。不利于你们隐藏。你们平时主要的任务就是刺探情报、锄奸、发动群众。要长枪干什么？啊，行行行，长枪我们不要了。那你可得把我们缴获的那些新枪还有硬家伙留给我们啊，不许给别的部队。这每一支枪、每一个子弹，我这心里可都有数的。我们还等着回来建立新五连的时候，这些东西给我们撑腰杆子呢。五十三呢？五十三，我还以为你能出点什么事儿呢。这点破事儿你还惦记着呢？大家有什么要说的？没了没了，就这个最主要了。团长，您现在说这些啊，都多余了。您放心，我们一定完成组织上交给我们的任务，把同志们一个不落的都带回来。说得好，到时候你请我们喝酒啊？喝酒？喝酒算什么呀？我要的就是你们这股子精神头。上酒。<笑>咱们先喝了这碗壮行酒，剩下的酒啊，我封起来，等你们回来的时候，咱们再接着喝。干，干，干。从战场上捡回来的，一直想找个机会还给你。今天呢，还给你了。以后你兴许能用得上。这把宝刀也该出鞘了。是团长。哎呀，老朋友，咱俩可又见面了。另外，上级组织啊，给你们派了一个交通员。此人是个老兵，六年的军龄啊，非常熟悉这里的情况，是这儿。
，土生土长的。他加入你们敌后红队后，有利于你们敌后的生存。另外，由他负责跟我联络，明白吗？明白，明白。今までに独立団の後は見つかりませんでした。なぜ奴らは動きはないのか。多分奴らはすでに行動した。我らはきついでないだけ。何故我らはここの情報収集力は弱すぎる。そして富士原の不明名は俺たちと情報共有しない。この話聞いたら悲しいぞ。富士原君こんな時間まだ休めないの？俺は遠く前に寝た。でも突然に重要な情報を得た。俺はすぐに起きて、ハヌクのところに来て、一緒に供与する。お前はこの情報を見たら、きっと喜ぶ。どんな情報だ。こんなに嬉しい。今日の夜は特別一日だ。お前が探してた牛シさんの部隊だ。西の方に逃げていた。ハヌク、おやすみなさい。今出発準備と全員に伝えろ。今ですか。そうだよ。今だ。はい。就这家了。这里没有第二家了。进去。哎，有饭吃喽！卖香烟，香烟，红西包大双包大天门，香烟啦，香烟！伙计，哎，二位要点什么？啊，一盘花生米，两碗面条，不要酒吗？还有今天刚杀的羊，刚出锅的羊肉。对对对对，这个好，这个好。哎，来点羊肉，羊腿有吗？哎，三壶酒。等会儿，等会儿啊！一盘花生米，两碗面条，够了，谢谢。好嘞，走。我这一早上什么也没吃，这一碗面哪儿够啊？一碗面不够，再要一碗。我们是执行任务的，又酒又肉，像什么话？这太抠，真是。周队员，这哪个事啊？团长说，入伍呢也得六七年了。按照这个去推算，怎么着也得二十七八岁了。哦，而且街头爱好之一就是大前门，观察大前门。大前门，二位，哎，吃点瓜子儿。哎，那个面快点啊！哎，好嘞。红西包大双刀大前门。哎，这位爷，您来包烟吗？啊，不要不要，我这没抽完呢。哦。哎，两位爷，您来包大前门吧，这个烟啊可好抽了。哎，走走走，不要啊不要，就往外边卖去啊。嗯。他就能给我暗号呗？你看那人那样，他也不是来街头的人，就是来吃饭的。卖烟了，卖烟了！大前门，看清楚了，这是大前门。大前门怎么了？不买，走走走走走走啊！不买，这还都说这大前门呢，抽一口浑身舒坦，抽两口啊，那赛过神仙
，买两包，我还另外赠送五根烟卷啊！他说什么？小伙计，你回来，你再说一遍。我说啊，抽一口，赛过神仙；抽两口啊，浑身舒坦。你们买两包呢，我还另外送五根烟卷。海賊くん、我らはこのざまで帰るのはあまりにも悔しい。我らはお医者さん捕まえに行く。追い出された手はない。そして、我らはきっと戻ってくるさ。部队长，就是这个。你个小兔崽子！哎，行了，都被看了。同志们，给你们介绍一下，这位叫毛大林，是上级派给我们的交通员。郭总，这就是那个毛大林，六年军龄的。对，我说的暗号都对上了，是他。啊、<笑>小孩，你就是毛大林啊？有六年军龄？不敢当啊，叫我小毛就行。我今年十七岁了，我呢，十一岁就跟着队伍走了，十二岁啊，我可是少年团的班长。<笑>那时候，你指不定在哪儿种地呢吧？哎，这小兔崽子怎么说话呢？你知道我是谁吗？我给你隆重介绍一下，我叫五十三。我打鬼子的时候还不知道在什么地方呢。你个小屁孩！